এই শোনো না আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার হলে এক লক্ষ পরিবার হবে সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দাও প্লিজ আপনি আর কিভাবে রিভেন্স নেবেন আমার ওপর প্রেমের দহনে জ্বালাবো তোমাকে তারা পুরোপুরি পুড়িয়ে তারপর ক্ষান্ত হব डूब दिले से तीव्र माइग्रेन एजाक है गत कैक बचर धरे प्रतियत खेला सेल्ले हाँ टने ठोटे जार चिरतरे पास कथा छो से वादा भंग कर चले गल अबाध যন্ত্রণা এখনো না থাকলেও এই মরণ ব্যথা ছাড়ে না শেহজাদকে এক মুহূর্তের জন্য বাম পাশের সিটে অবহেলায় ফেলে রাখা আইফোনটা এই নিয়ে অষ্টমবার রিং বেজে উঠল শেহজাদ কোথায় যেন একটা ভিডিও দেখেছিল যেখানে আইফোন আর অ্যান্ড্রয়েডের রিং টং তুলনা করে বোঝানো হয় যে আইফোনের রিং মানব কর্ণকুহরের জন্য সহনীয় আর অপর কোম্পানির ফোনটি না এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠিক আইফোনের সিগনেচার রিং টংটা অনেক নমনীয় বলেই হয়তো এখন এই অসহ্যকার মাইগ্রেনের মধ্যেও এটাকে শেহজাদ সহ্য করছে নয়তো কপি জানা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই কলটা ধরার উপাসের ব্যক্তির কণ্ঠস্বর এমনিতেও ওর ধৈর্যে কুলায় না সেখানে আজকে তো সহ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না শেহজাদ ফোনটা তুলে মুখ উল্টিয়ে ঢেকে নিল গাড়ির ইনবিল স্টোরিও সিস্টেমে গান ছাড়লো নিজের মনোযোগ ফোন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আধা ঘন্টা পর বাসার ড্রাইভওয়েতে ঢুকল শেহজাদের গাড়ি সাথে সাথে ইউনিফর্ম পরিহিত দুজন গার্ড এসে পাশে দাঁড়ালো শেহজাদ নামটি একজন পিছনে দরজা খুলে নিয়ে নিল ব্রিফকেস ও কোর্ট আরেকজন শেহজাদের হাত থেকে নিল গাড়ির চাবি শেহজাদ গাড়ির পাশ থেকে সিঁড়ির দাঁড় গড়ে পা রাখতেই সে গাড়ি নিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেল বাইরে থেকে ভেতরের হই হুল্লোড়ের আওয়াজ আসে শেহজাদের কানে ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে পাশে দাঁড়ানো কেয়ারটেকারকে বাসায় কারা এসেছে জাহিদ জাহিদ অহমায়িক হাসি তুলে উত্তর দেয় জাবেদ স্যারের পরিবার এসেছে স্যার নিঝুম ম্যাডাম ও জয়ন স্যার এসেছেন দ্বিতীয় নামটা শুনে দিরক্তি না করলেও প্রথম নামটা শেহজাদের পুরো মুখটা গম্ভীর করে তুলল চোয়াল শক্ত হয়ে আসতে দেরি হল না ওর পিঠ সোজা করে গদগদ পায়ে সশব্দে ভেতরে প্রবেশ করল ড্রয়িং রুমে তখন চলছে জম্পেশ আড্ডা শেহজাদ সেখানে প্রবেশ করতেই পাঁচটা মুখ তাকাল ওর দিকে হাসির খিলখিল আওয়াজটা মুহূর্তে ছাপিয়ে কানে এলো মিহি এক উল্লাসিত কণ্ঠ ভাইয়া এসেছ সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে শেহজাদ দৃষ্টি টেকায় এক মানবীয় পারে মুহূর্তে কঠোর ভাবনায় নমনীয়তা ছুঁয়ে এক চিলতে হাসি ফেটে পড়ে ও ঠোঁটে ততক্ষণে সেহরিশ ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়েছে বোনের একদমই যাতে কষ্ট না হয় তাই জুত পা চালিয়ে দূরত্ব ঘোচায় শেহজাদ বোনের এক পাশ দিয়ে তাদের নিজের বুকে টেনে নেয় প্রশান্তি হাসিতে সেহরিশের মুখ ভরে যায় হাউ ওয়াজ ইউর ফার্স্ট ডে ইন দ্য অফিস ভাইয়া শেহজাদ চকচকে চোখে তাকায় বোনের দিকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে ইট ওয়াজ গুড তোর দিন কেমন ছিল ভালো ভাইয়া ভাই বোনের কথার মাঝে নিশ্চুপ সুরে শেহরিশের পাশে এসে দাঁড়ায় জায়ান আসসালামু আলাইকুম ভাই বোনের কাছ থেকে ডান হাতটা সরিয়ে শেহজাদ হাত বাড়ায় চওড়া হাসি মুখ টেনে জায়ানকে বলে ওঠে কেমন আছো জায়ান অনেক দিন পর দেখা হলো তোমার সাথে আসলে এঙ্গেজমেন্টের পর আজই মনে হয় প্রথম দেখলাম তাই না সম্মতির হাতটা ঝাঁকি অমায়িক সুর টানলো জায়ান নিজ কণ্ঠে জি ভাইয়া আসলে আমি একটু দেশের বাইরে ছিলাম তাই আপনাদের সাথে এসে দেখা করতে পারিনি সরি শেহজাদ নিজের মুখের চওড়া হাসিটা বহাল রাখলো বাসের একমাত্র হবু জামাইয়ের জন্য আমি শুনেছি সেহরিশের কাছে যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে তা ফিরলা কবে গতকাল রাতে ও আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা এনজয় করো আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নেই বলে শেহজাদ বোনকে শেষবারের মতো আদর করে আর কারো দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গটগট করে হেঁটে দোতলায় পাড়ি দিল সোফায় মাথা নিচু করে বসে থাকা উদাসীন রমনের অস্তিত্বের খোঁজ পর্যন্ত দেওয়ার চিন্তাটুকু করল না উল্টো পাশের সোফায় বসে ছেলের কর্মকাণ্ড চুপচাপ দেখছিলেন মিসেস ময়মনা শাহ 
ছেলে সিঁড়িতে ফেলা প্রতিটা ধাপের দিকে একবার একবার করে চোখ পড়ছে তার মধ্যবয়স্কী মাইমুনা নিজের ছোট ছেলের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম আকার ইঙ্গিতের ব্যাপারে অবগত ড্রয়িং রুমে বসা প্রতিটা সত্ত্বের উপরই যে সে যাদের বিচক্ষণ নজর ঘুরেছে এবং সেখান থেকে বিশেষ একজনকে যে নিষ্ঠুরতার সাথে উপেক্ষা করে গিয়েছে সেটা মা হয়ে মাইমুনার বুঝতে একটুও সময় লাগেনি ঠোঁট টিপে গম্ভীর মুখ হলেন তিনি কিছু একটা ভেবে চটপট করে উঠে দাঁড়ালেন সামনের সোফার মাথা নিচু করে বসা মেয়েটাকে খানিকটা বিরক্তি সহিত ডাকলেন মা নিঝুম ডাগর ডাগর চোখ দুটো উপরে যায় মাইমোনার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওনার ইশিরা মোতাবেক সোফা থেকে উঠে কাছে আসে এই মায়া ভরা মুখ দেখে এক মুহূর্ত আগে সেই বিরক্তি ভাবটাও মাইমোনার সাগরের ফেনা রাশির মতো মিলিয়ে যায় মুখে জীবন্ত হাসি ফুটিয়ে মায়া ভরা হাতটি মেয়েটার কোমল গালে স্পর্শ করেন তিনি মামনি তোমাকে না বলেছি এত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই শেহাজাদ তোমার বাগদত্তা ওর সাথে এত আরস্টতা থাকলে চলবে না তো এই ধরনের ব্যবহার আমার ছেলের ভালো লাগে না তুমি ওর সাথে মিশো গল্প করো ইজি হও বুঝেছ নিঝম পরনে জর্জেট ফটুয়াটার ঝুল আঁকড়ে ধরে মাথাটা তার হবু শাশুড়ির কথা শুনতে শুনতে নুয়ে গিয়েছে আবারও সেই নত অবস্থাতেই হালকা মাথা উপনিচ দুলিয়ে সে সম্মতি জানায় মাইমোনা খুশি হন ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে বাসার একজন স্টাফ কফির মগ ট্রেতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হলে মাইমোনা মাঝপথেই থামিয়ে দেয় ট্রে থেকে মগটা নিজের হাতে নিয়ে স্টাফকে চলে যেতে বলে এরপর গরম কফি সেই মগ ধরিয়ে দেয় নিজমের হাতে অবাক নিজমের মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলেন শেহাজাদ বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে প্রথমেই এক কাপ কফি খায় যাও এটা ওর রুমে দিয়ে আসো নিজমের কপালে ভাঁজ পড়ে আরও দ্বিগুণ আমি নিয়ে যাব মাইমোনা মৃদু হাসেন হ্যাঁ তুমি নয়তো আর কে নিবে এমনিতেও কিছুদিন পর থেকে এই কাজ নিয়মিত তোমাকেই করতে হবে মামনি যাও শেহাজাদকে কফিটা দিয়ে ওর সাথে একটু গল্প করে আসো যাও মৃত মাথা চাকিয়ে কফিটা নিয়ে উল্টো ঘুরে নিঝম ওর যাওয়ার দিকে চিন্তিত চেহারায় তাকাই মাইমোনা চুপচাপ লাজক প্রকৃতির ছোট্ট নিঝমকে তার বেশ পছন্দ অল্পভাষী এই মেয়েটা সা বাড়ি ছোট বউ হওয়ার সব যোগ্যতাই রাখে কিন্তু সে যাদের স্ত্রী হিসেবে কতটুকু নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে এই নিয়ে মাইমোনার ভীষণ চিন্তা হয় তার ছেলে যেমন চৌকুশ কঠোর তেজস্বী প্রকৃতির ওর সাথে এই ক্ষণে ক্ষণে মিয়ে যাওয়া মেয়েটা কেমনে খপ খাওয়াবে মাইমোনার সাথে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন তার ছেলেটার ভাগ্যের কথা মস্তিষ্ক বাড়ি দিলে তিনি ভেতর থেকে ভেঙে চুরমার হয়ে যান সদা প্রাণচঞ্চল ছেলেটা আজ পাথরে নেয় শক্ত মনে গেছে হাসি যেন ওর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কোথাও তাই তো ওই সুন্দর অধৈর্য কোলে তা ধরা দেয় না একটা ঘটনা শুধু একটা ঘটনা জীবনকে কিভাবে ঘুরিয়ে দেয় নিঃশ্বাস করে দেয় তাই সজল বৃদ্ধ নয়নে দেখছেন মাইমোনা শাহ নিঝম চপল পায়ে ধাপ পেরিয়ে দোতলায় ওঠে নিঃশব্দে দোতলার ফ্লোর মারিয়ে কইডরে ধরে এগোয় একদম শেষ প্রান্তে ডান পাশে রুমটা এসে পা থামে ওর বুকে ঝিম ঝিম শব্দে নিজের কান ফেটে যাওয়ার জোগাড় হচ্ছে ওর এই মানুষটার সামনে আসলে এরকম অবস্থা প্রতিবার হয় ওর সবাই মনে করে ও লাজক অল্পভাষী সুষ্ঠু বাঙালি রমণীদের মতো লাজে ভরা ওর বদন হায়া দিয়ে মোড়ানো তার ব্যবহার তবে এদের মাঝে একটা বিষয় আসলে কাজ করে না নিজমের মাঝে বেহায়া না হলেও নিজমকে লজ্জাবতি বলা চলে না খুবই যে ইন্টোভার্ট তাও না তবে কিছু মানুষের সামনে সে মিয়ে যায় নিজেকে হঠাৎই কেমন ছোট ছোট লাগে ওর আত্মবিশ্বাস শেষ হারিয়ে একদম বোকা বনে যায় যাদের সামনে এইসব উদ্ভুত অনুভূতিগুলো প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তাদের মাঝে শেহাজাদ সবচাইতে প্রথম সারিতে বসবাস করে ওর সামনে নিজব এক পলক স্থিরভাবে টিকতে পারে না ফোনে যাও কিছুটা স্বাভাবিক থাকে সামনাসামনি রুহের পানি শুকিয়ে যায় ওর যেমন কিছুক্ষণ আগে নিচে হলো ফোনে শেহাজাদের প্রায় আটবার কল দিতে পারলেও ও সামনে আসার পর নিঝম কোনোভাবেই মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না সেই সময় ওকে দেখে কারো ছাউর করার জো ছিল না যে শেহাজাদকে পাওয়ার জন্য কত পাগল ছিল সে এবং এখনও আছে বাকি মেয়েদের মতো নিজের উন্মাদনাগুলো ঠিক জায়গায় প্রকাশ করতে পারে না নিঝম এটাও আর একটা সমস্যা ওর নয়তো প্রথমবার শেহাজাদ ওকে রিজেক্ট করে দেওয়ার পর যে সুইসাইড নিঝুমের কথায় ছেদ পরে বন্ধ দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ পেয়ে এতক্ষণে নিস্তব্ধ রুমে সচলতা আসাতে নিঝুম বুঝতে পারে শেহাজাদ বের হয়েছে ওয়াশরুম থেকে দরজায় কর আনতে যে লক্ষ্য করলো রুমের দরজা ভেজানো নবে আর হাত না দিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয় নিঝুম অমনি বাতাসে স্বল্প ওয়াচ তুলে খুলে যায় দরজা পর্দাগুলো হালকা ওড়ে 
শেহজাদ মাত্র ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে কবার্ড থেকে একটি টি শার্ট বের করেছে সেটা পরে পা সরানোর আগেই দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ পেয়ে থমকে যায় ও স্টাফদের মধ্যে কেউ আসলে তো সশব্দে নক করত প্রথমে শেহজাদের অনুমতি ছাড়া একটা কাকপক্ষীরও সাহস নেই রুমে ঢোকার তাহলে এই মুহূর্তে কেউ স্পর্ধা দেখালো এইসব চিন্তা করতে করতেই পেছনে ঘাড় ঘোরায় শেহজাদ দোর গড়ায় দাঁড়ানো নিঝুমের শান্ত কায়া দেখে মাথায় আগুন জ্বলে যায় ওর পুরো শরীর ঘুরিয়ে সরাসরি তাকায় স্তব্ধ বধনে দাঁড়ানো মানবীর দিকে তুমি এখানে কি করছো সাহসে কেঁপে উঠে হাতির ধুমায়িত কফির মক ছলকে উঠে কালো তরল দ্রব্য ছিটকে পড়ে হাতির উপরি ভাগে নিচুম আগুন চলে উঠার ব্যথা অনুভব করে অধর টিপে সহজাত স্বভাবের মাথা আবার নুয়ে ফেলে বুক অবধি কাপন ধরা কণ্ঠে বলে আন্টি কফি পাঠিয়েছেন কোমরে দুপাশে হাত দিয়ে সেজাজ সজান হয়ে দাঁড়ায় নিচুমের কর্ণকুহরে চাপা গর্জন উঠে আসে আমার কফি দিতে স্টাফরা কেউ ফ্রি ছিল না তুমি কেন এসেছো আন্টি বললো তাই ফুসতে থাকা শ্বাস ফেলে শেহজাদ হাতির তালু উঠিয়ে কপাল ঘষে মাইগ্রেনের ব্যথাটা কমার বদলে আরো বেড়ে গিয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণে না আনলে এই মুহূর্তে একটা তুল কালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে ও বিশেষ করে কাশ্মীর সাথে এত বছর পর আজ দেখা হওয়ার কারণে যেখানে মেয়েটার ফোন পর্যন্ত সে ধরতে চায়নি সেখানে কিনা ও এখন সরাসরি শেহজাদের কামরার সীমানায় সশরীরে দাঁড়ানো এটা শেহজাদ নিতেই পারছে না একে এখনই বিদায় দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি দেখে দ্রুত পায়ে শেহজাদ নিজমের সামনে এসে দাঁড়ায় নিজম কিছু বোঝার আগে কফির মগটা এক প্রকার ছিনিয়ে নিজের হাতে নিয়ে আসে রোজ ভর্তি কণ্ঠে কাট কাট করে বলে ফেলে আর এভাবে কখনো আমার রুমে আসবে না নিজে থেকেও না কেউ বললেও না আমি এগুলো পছন্দ করি না একদম কফির জন্য থ্যাংকস এখন যেতে পারো তুমি বলে একটা মুহূর্ত শেহজাদ অপেক্ষা না করে নিজমের মুখের উপর এক প্রকার দরজাটা লাগিয়ে দেয় খোলার সময় সেরকম আওয়াজ না হলেও এখন বন্ধ হবার বেলায় ধাম করে বিকর শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হয় নিজমের হতবম্ব দৃষ্টিতে বন্ধ দরজাটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক পলক চেয়ে থাকে নিজম আস্তে আস্তে দুই হাতের মুষ্টি বদ্ধ হতেই মুখটা বিকৃত হয়ে থাকে ওর শ্বাসটা ফুলতে শুরু করে পরের স্তরে শারীরিক পরিস্থিতির অধপতন বুঝতে পেরে দ্রুত পা ফেলে সিঁড়ির দিকে এক প্রকার দৌড়ে ধাপগুলো ডিঙায় যেভাবেই হোক নিজের পার্সের কাছে পৌঁছাতে হবে ওকে ওষুধটা না খেতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই বাসায় কোনো কাণ্ড ঘটাতে কোনোভাবে চায় না নিঝুম এই পরিবারের কোনো এক সদস্য যদি কিছু দেখে ফেলে তাহলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে সব শেষ কফির মুখটা হাত থেকে চরম অবহেলায় টেবিলে রেখে দেয় শেহজাদ এই মগে মুখটা পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করছে না ওর কবার যে একটা পাল্লা খুলে সেখান থেকে ফার্স্ট এইড কিটটা বের করে ও খুঁজে খুঁজে একটা প্যারাসিটামলের পাতা টেনে আনে ট্যাবলেটটা আলাদা করে গ্লাসের পানি দিয়ে গলা ভিজিয়ে খেয়ে নেয় এখন হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ করবে ওষুধটা কমাবে ওর মাথা ব্যথাটা ইস এরকমই কোনো ওষুধ যদি মনের ব্যথাটাকে কমানোর জন্য থাকতো শেহজাদ সেটাকে যেভাবেই হোক যত টাকা দিয়ে হোক কিনে নিয়ে সেবন করত কথাগুলো মনের কার্নিসে সাজাতে সাজাতেই শেহজাদ যে দাঁড়ায় বারান্দা চৌকাতে এক পাশে হেলান দিয়ে আকাশের পানি চেয়ে ধীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আর একটু আগে কেন এলে না তারা তোমাকে কি এবারও হারিয়ে ফেলবো আমি এবার হারালে আমি বোধ হয় আর বাঁচতে পারব না আমি নিঃশ্বাস হয়ে যাব তবে একা না এবার নিঃশ্বাস করব তোমাকেও হয় তুমি তোমার শেহজাতের হবে চিরজীবনের জন্য নয়তো এই চিরজীবনটাই থাকবে না আর ঝলমলে আরেকটি সকা নিয়ে সূর্য আবার পৌঁছেছে ধরনির বুকে ফুরফুরে হাওয়া জনবহুল শহরটায় মিলছে কিছুটা প্রশান্তি তবে শান্তি বোধ হয় ছুঁতে পারছে না একজন মানবীকে কাশ্মীর অফিসে প্রবেশ করতেই জানতে পারে জরুরি মিটিংয়ের তলব দিয়েছে শেহজাদ কিছুক্ষণের মাঝে ডাক পড়বে নাকি ওর প্লে গ্রাউন্ডের স্ট্রাকচারটা রেডি রাখতে বলেছে সেটাই নাকি দেখবে ফোর্স করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ডেস্কটপে চোখ খাটায় কাশ্মীর হোম স্ক্রিন থেকে ভার্চুয়াল থ্রি ডি মডেলটার ফাইলটা খোলে একবার ভালো করে চেক করে সেটাকে নিজের গুগল ড্রাইভে সেন্ড করে রাখে ততক্ষণে রায়মাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেও ফর্মাল সুটে বেশ আকর্ষণীয় লাগছে মেয়েটাকে রায়মা প্রাণোচ্ছলে একটা হাঁচি ঠুটে মাখিয়ে কাশ্মীর দিকে তাকায় All the for the meeting Kashmir শান্ত একটা ফিরতি হাসি উপহার দেয় কাশফি সাদার মাঝে আকাশে কুটি যুক্ত পাটিয়ালি ফিল আলা কুর্তির ওন্নাটা ঠিকঠাক করতে করতে উঠে দাঁড়ালো যা অফসেট চলো রায়মা খুশি হয়ে কাশফিকে নিজের পাশে আসার সময় দিল দুজনের হাতে এখন একটা করে ম্যাকবুক প্রো আধুনিক যুগের নতুন সংযোজন এই মিনি ল্যাপটপটি এখন কাগজের ফাইলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় অফিসে রায়মা নিজের ম্যাকবুকটাকে বইয়ের মতন বুকে আগলে ওটার পিঠে নক করে ট্যাপ করতে করতে কাশফির সাথে আগায় 
অনুনয়ে সুরে নিজের বাক্য সাজায় রেজাজ সে সকালে এসে এরকম ধুম করে মিটিং ডেকে বসবে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না তোমাকে অপ্রস্তুত একটা অবস্থায় ফেলে দেওয়ার জন্য দুঃখিত কাশবি একটি অমায়িক হাসি ছোটে নিয়ে তাকায় রায়মার দিকে অসুস্থতার সুর নিয়ে বলে আমি মোটেও অপ্রস্তুত বোধ করিনি রায়মা আমার তো সব কিছু রেডি করা আছে রায়মাকে শান্তির নিঃশ্বাস নিতে দেখে বলে কাশবি আই ডোন্ট এক্সপ্লেন এনিথিং লেস ফ্রম ইউ কাশবি শেজাজের মতো তারপরও ওয়ার্কহলিক বসের টিমে তোমার মতো মেম্বার দিয়ে কাজ হবে সেটা আমি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলাম ইউ টু ডেফিনেটলি ক্রিয়েট আর স্পেক রায়মাকে শান্তির শ্বাস নিতে দেখে কাশফি রায়মার দিকে হঠাৎই বিস্ময়ে নজরে তাকায় কাশফি এই বাক্যটার ভিতর থেকে নাড়া দিয়ে উঠল ওকে এত বছর পরেও এই বাক্য কর্ণপুঞ্জের অতুল গহ পরে প্রবেশ করে তরঙ্গ বয়ে দিল সর্বাঙ্গে উই আর ম্যাজিক্যাল তারা উই টু উইল ডেফিনেটলি ক্রিয়েট এ স্পার্ক নিজেদের একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বেশ কয়েক পর্বে শেহাজাদ ওকে এই কথাটা শোনাত নিষাত্মক সুরে ওর অতি নিকটে এসে বলা এই বাক্যমালা কাশ্মীর জন্য যেন আসলে জাদুর মতন কাজ করত তখন ডুবে যেত অনুভূতির গহীন খাদে সাগরের পাড়ে ঢেউ আছড়ে পড়লে তীরের বালি যেভাবে তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে বিলীন হয়ে যেত ও শেহাজাদের মাঝে কাশবি কি হলো কাশবি রায়মার তুরি বাজানোর শব্দে চমকে উঠে কাশবি ওর অবাক হওয়া অভিব্যক্তি দেখে নিজেকে যথাযথভাবে সামলানোর চেষ্টা করে কাশবি বলে না আসলে এই কথাটা আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছিল এই যা রায়মার কপালের ভাত সোজা হয়ে ঠোঁটে হাসি ওঠে মজার সুরে বলে ও এই কথাটা আমি না গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ব্যাপারে ডিসকাস করতে গিয়ে কথা হচ্ছিল সে যদি বলেছে সো ইয়ার ইউ নো আশ্চর্য হলেও কাশবি এবার কোনো অনুভূতি মুখে প্রকাশ করে না তবে মনে কোথাও তীরের মতো খোঁচা অনুভব করে এরকম আরো কত শত বিষাক্ত সংবেদন যে সহ্য করতে হবে ওকে তাই নিয়ে ভাবছে ও ভাবছে এত কিছু নিজের মাঝে ধারণ করার ক্ষমতা ওর থাকবে তো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এইসব চিন্তা ভাবনা শুধু টানতে টানতেই এক সময় সে যাদের বিলাসবহুল কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় কাশবি রায়মা ওর থেকে দু কদম সামনে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ও কাচের সংযোজনের তৈরি দরজাটায় ডান হাতের দুই আঙুলের পিঠে সাজে টোকা দিল মুহূর্তে কাশবির হৃদয় কি শীতল করে দিয়ে গম্ভীর চিরচেনা আওয়াজটা ভেতর থেকে আদেশের সুরে ডেকে উঠল কামিল কাশ্মীর দিকে পেছনে ফিরে রায়মা ওকে চোখের ইশারায় নিজের সাথে ঢুকতে বলল কাশ্মীর সেই মতো এগুলো ভিতরে তবে নিজেকে একশো ভাগ স্বাভাবিক রাখার পণ নিয়ে প্রবেশ করা কাশ্মীর দরজা লাগিয়ে সামনে ঘুরতে আকস্মিক হোচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজটা বের হতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে গিলে ফেলতে সক্ষম হলেও কিন্তু অধর চোকল বাঁচাতে পারলেও বেহাইয়া নজরটাকে সামনে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হলো না ওর ফ্যাল ফ্যাল করে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল মারাত্মক সুদর্শন গরণে লোকটার পানে কাশ্মীরকে যেন আঘাতে মেরে ফেলতে শেহাজাদ আজ ওর পছন্দের আকাশি রঙা সুট পরে এসেছে ভেতরে সাদা শার্ট গলানো আকাশি টু পেস্টা শেহাজাদের পুরুষালী কায়ায় জুড়েছে আরেক মাত্রা স্নিগ্ধতা জেল দিয়ে সেট করা ফর্মাল হেয়ার স্টাইল ও হাতের ব্যান্ডেজ ডিজিটাল ঘড়ি যেন এই সৌন্দর্যকে পূরণ করতে সাহায্য করেছে চওড়া ডেস্কটার উল্টো দিকে বসে শেহাজাদ এক নাগারে নিজের পাশে রাখা ল্যাপটপে কিছু একটা করে যাচ্ছে চোখের গাম্ভীর চোয়ার ঠোঁটের কঠোরতা ওর ক্লিন শেপ করা চেহারায় ঢেলে দিচ্ছে পৌরসত্যের ভাব গায়ে রীতিমতো কাটে দিয়ে উঠে কাশ্মীর এক জায়গাতে যে সে জমে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেটাও বিমালুম ভুলে গিয়েছে রায়মা হেঁটে সামনে গিয়ে সে যাতে ডেক্স পর্যন্ত যে পাশে কাশ্মীরকে খুঁজেও যখন পায় না তখন সে পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ভুরজোড়া কুচকায় আরে কাশ্মীর দাঁড়িয়ে আছো কেন কামি হ্যার টনক নরে কাশ্মীর তীব্র অনিচ্ছা সহিত সে যাতে নিষাত্মক অবয়ব থেকে নিজেকে ছিটকে সরিয়ে চোখ রাখে রায়মার হালকা বিরক্তি মাখানো মুখশ্রীতে ততক্ষণে সে যাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে ভর করেছে কাশ্মীর ওপর কাশ্মীর দুজনকে বাঁচিয়ে চপল গায়ে হেঁটে কাছে আসে রায়মার দেখানো সিটে বসে কঠিন সংকল্প নিয়ে চোখ জোড়া টিকিয়ে রাখে টেবিলের ওপর নিজের ম্যাকবুক প্রোর দিকে তবে বিধিভাম জ্বালা এখানেও ছাড়ার নাম নেই কারণ ডেস্কের স্বচ্ছ কাছের মধ্য দিয়ে সে যাতে সুদর্শন প্রতিবিম্ব ছলকে উঠেছে কাশ্মীর নেত্রপল্লবে রায়মার চোখ ফাঁকি দিয়ে দুই জোড়া দৃষ্টি কাছের সীমানার ভিতরে একে অপরের সান্নিধ্যে আটকা পড়েছে সে যাত ওকে দেখতে কাশ্মীর ভিতরে সত্তা বারবার ধাক্কিয়ে জানান দিচ্ছে ওকে চোখ সরানোর জন্য কিন্তু কাশ্মীর যেন কেমন এক মোহে আটকা পড়েছে সরার নাম পর্যন্ত নিচ্ছে না এমনকি সে যাতে ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা দেখেও কাশ্মীর টনক নড়ে না 
এদিকে রাইমা বাম পাশে ঘুরে কাশ্মীকে অপলক টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতে যার পরানোই অবাক হয় মেয়েটার কি হয়েছে আজ এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে কেন রাইমা শেহজাদকে একবার আর চোখে অবলোকন করে কাশ্মীর কাঁধে আলতোভাবে নাড়া দেয় কাশ্মীর তুমি ঠিক আছো শরীর খারাপ লাগছে নাকি এই নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য কাশ্মীর রায়মার সামনে হুঁশ ফেরে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন একজন অফিসারের সামনে বারবার এইভাবে খেই হারিয়ে ফেলা একদম দৃষ্টি নন্দন না কাশ্মীর ইতস্তত বোধ করে সরি আসলে এমন কিছু না আমি ঠিক আছি রায়মা সন্দিহান মুখে আরেকবার ইশারায় জিজ্ঞাসা করে আসবে ওকে মৃদু হাসি দিয়ে আশ্বস্ত করল সে ওর থেকে ফিরে শেহজাদের দিকে যায় সরি শেহজাদ ইটস ফাইন রায়মা লেটস मडल गो देखते चेल एके सब गोस्थापन कर सूक्षेजाद पर्यवेक्षण करवर्तन दरकार से गो मार करते थके নিয়মিত ভালোবাসার গল্প শুনতে এবং পড়তে আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন ধন্যবাদ সবাইকে